Hi friends, welcome to Amazon World. So, we are going to continue with marginal costing. Illustration number 14. A company has a capacity of producing 1 lakh units of a certain product in a month. The sales department reports that the following schedule of sales prices is possible. One company is going to produce 1 lakh units of a product in a month. One company is going to produce 1 lakh units of a particular product in a month. One company is going to produce 1 lakh units of a product in a month. Pinan itu adalah sales department report sahaja di following schedule sales prices as possible. Sales prices apa tu possible adalah nana para ini nada. Value of production arah dah nengil pujim point nine seventy ane nengil eighty, abal eighty ane nengil point seven five angan. The variable cost of the manufacturer between these levels is fifty paise per unit. Variable cost itu nana para ini nada pujim point nade pada nengil paise ane. Puri unit itu pada nengil paise. Abal ane fixed cost itu nana para ini nada alpa dana ayam. Prepare a statement showing incremental revenue. Incremental revenue गाने के नाम differential cost of each stage गाने के नाम. At which volume of production will the profit be maximum? ये द production डे volume तीला आना कि वरका maximum profit ही कुटने इन अलग आना मतलब बार न्योर करना था. Okay. अब हमारे देश इन्हें देखेंगे ना आदि के capacity से ये देखिए 60, 70, 80, 90, 100 percent ages. हमारे capacity से ये देखेंगे ना अरे ऐसा नहीं आना unit के गला. उरे लक्ष्य में unit साना लोड लगा. Election units ले आज इतना वरिष्ठ इन्दु धन्या 60 आना 60 परसेंट एज आना so one lakh into 60 परसेंट एज we'll get 60 thousand one lakh into 70 परसेंट एज we'll get 70 thousand अंगन है नमले दिए नो units गला कंडेट हुए किनो पिन्ने दाने sales अत ऐ दिपा आरवदे शादवाना तले नमले 60 thousand units will कुनो और दुम will कुन्दा इत्रु रुपए क्या 60 परसेंट एज इन्दे point nine zero ला आना so point nine zero ला ने will करना पहले इन्दे चि� सिक्सटी थाउजेंड आना इतने यूनिट्स आना दिल करना है और एक यूनिट तुम पॉइंट ऑन बदे पूजा इन दिच्छे इमल हमको फिफ्टी फोर थाउजेंड आने दिखते नंदा अमाउंट दिखते नंदा सो फिफ्टी फोर थाउजेंड हमले ये दी अब बोले ना सेवेंटी थाउजेंड इनटू पॉइंट एट जीरो जिया करना दस सेवेंटी परसेंटेज ही नहीं अदरी इशन 90 परसेंट एजल 90,000 आने वाले रहना है 90,000 इनटू 0.67 चाहिए है एस वेल एस 100 लो 1 लाख का आना है 1 लाख इनटू 0.61 चाहिए सो वील गेट द सेल्स अमाउंट ओके नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कंप्यूट वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट की कंप्यूट ये आना टावर इन द बार निटेंडर 50 अपेंगेने वेरिम 60,000 यूनिट्स आना आधे तेले सो 60,000 इनटू 0.15 चीम बो 9,000 वेरिम नो 9,000 ऐर के मैरिबल कोस्ट वेरिया एक्साइटली आधे बोला था ना 70,000 इनटू 0.15 चीया वील गेट 10,500 एस वैरिबल कोस्ट अंगने चेदु बो 80,000 इनटू 0.15 12,000 9,000 इनटू 0.15 30,500 1 पहले फिक्सर कोस्ट है ना ना फिक्सर कोस्ट है सेम आयर क्यों ला 40,000 आर तंदर टंडा सो दैट्स गोइंग टू बी सेम एलए कैपेसिटी लम फिक्सर कोस्ट ना रहने दे आयर क्यों सेम आयर क्यों नोर शतमान आयल मारवद शतमान आयल ईरवद शतमान आयल नुपद शतमान आयल लम फिक्सर कोस्ट है ना आयर क्यों 40,000 � इन्हें हम लेंगे याना, वर्ड टोटल कोस्ट में वाले इन्हें दा वैरिएबल कोस्ट प्लस फिक्सर कोस्ट चेंज देते चेक आना वाले, 40,000 प्लस 9,000, 10,500 प्लस 40,000, 12,000 प्लस 40,000, अंगने चेंज हम आपके टोटल कितना दा, इन्हीं एंड दाने डिफरेंशियल कोस्ट में इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, ओके, डिफरेंशियल कोस्ट इस चेंज � अपो यां नम्बर का क्वेश्चन बच्चनों का रहेंगे 60 परसेंट एज़ ले एक कोस्ट वन ओके 60 परसेंट एज़ ले कोस्ट वन मार्च चंगले वेरेंडो तो वैरिएबल कोस्ट का आना नल हो अपो आरावदेश अध माने चले इपो 9000 आना वैरिएबल कोस्ट वेरेंडो तो 60 परसेंट जो हमने सेलेक्टी दा नमक वेरेंडो कोस्ट आना 9 नमले लेवल लेवल मार्चे पो अलग लाल ऑप्शन अगर मार्चे पो एड तपो सेलेक्टी द पो वेरेन द कोस्टल का मार्च मनु सो आ कोस्टल का तमले लोड डिफरेंस अलग लाल वेरे तमले लाव इत्तिया सत्ती आन नमले डिफरेंशियल कोस्ट उन्हें बारे इन्दर ओके अगर लाने इंक्रीमेंटल रेवेन्यू नू आर्गेन याले नमले सेल्स ले वेरेन द इत्तिया सम अगर इधर पो 60 परसेंटेज रेंट की कितना सेल्स ले लो 70 परसेंटेज रेंट की कितना था अब अलना 80 परसेंटेज रूम में इत्तिया स्थान पो ओरो लेवल ही लूँ ओरो के पैसेज रेंट की वित्तिया सेल्स ने अमाउंट आ वेरेन द अल्ले अपो आ वेरेन द इपन यान 60 परसेंटेज रूम तपो इत्र सेल्स 
ആ കിട്ടുന്ന റവന്യൂ ഇപ്പോൾ റവന്യൂയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യാസം വരികയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഇൻക്രിമെൻറ്റ് റവന്യൂ റവന്യൂവിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഡിഫറൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഫോർട്ടി തൗസൻഡാ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വാരബിൾ കോസ്റ്റ് നോക്കാം നമ്മൾ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധന എലമെൻറ്റ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം വാരബിൾ കോസ്റ്റുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലേ നാൽപ്പതിനായിരം അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒൻപതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരം നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനായിരം ഇവിടെ നാൽപ്പതിനായിരം ഇനി ഇവിടെ പത്ത് അഞ്ഞൂറ് കൂടിയപ്പോഴാണ് ഇവിടെ അമ്പത് അഞ്ഞൂറ് ആയത് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ വാരബിൾ കോസ്റ്റ് കാരണമാണ് ആ ഡിഫറൻസ് വരുന്ന ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വാരബിൾ കോസ്റ്റ് നോക്കാം വാരബിൾ കോസ്റ്റ് നോക്കി പോവാം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ സോ ഡിഫറൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലെവൽസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് തമ്മിലുള്ള ഓരോ ലെവലിലും വരുന്ന കോസ്റ്റുകളുടെ വ്യത്യാസം ഡിഫറൻസിനെയാണ് സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നയൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് എത്രയാണ് വരുന്നത് വിൽ ഗെറ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആസ് എ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെയാണ് ആദ്യത്തെ ഇതിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല നമ്മളെന്താ ആദ്യം ഇവിടെ എഴുതാണ്ടിരുന്നത് ബിക്കോസ് അത് ബേസ് ആണ് നയൻ തൗസൻഡ് മീറ്റ് ആണെന്ന് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് ബേസ് ആണ് അപ്പോൾ തന്നെയാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ കോസ്റ്റിൻ്റെയും ഇൻക്രിമെൻറ്റ് റവന്യൂ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആദ്യം എടുക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് ബേസ് ആണതല്ലോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ എഴുതുന്നു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ അവിടെ എഴുതുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗെറ്റ് എ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗെയിൻ സോ വി ഗോ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ട്വൽവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് സോ എല്ലാത്തിലും വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് അടുത്തത് ഇൻക്രിമെൻറ്റൽ റവന്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റൽ റവന്യൂ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസിൻ്റെ ആ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് സോ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് വിൽ ഗെറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ആണ് വിർ നമ്മൾ വ്യത്യാസം വരുന്നത് സോ വി റോഡ് ഡൗൺ ടു തൗസൻഡ് ദൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വിൽ ഗെറ്റ് സോറി വിൽ ഗെറ്റ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആസ് ദി ഡിഫറൻസ് റൈറ്റ് സോ വി റോട്ട് ഇട്ട് ഡൗൺ അടുത്തത് അറുപതിനായിരം അറുപത് മുന്നൂറ് അവരുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് മുന്നൂറാണ് സോ നമ്മൾ മുന്നൂറ് എഴുതി അടുത്തത് അറുപത് മുന്നൂറും അറുപത്തൊന്നായിരം നമുക്ക് എത്ര വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് എഴുന്നൂറ് വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിൽ എവിടെ ഏത് വോളിയൂം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിലാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിലാണ് കാരണം അവിടെയാണ് കൂടുതൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റൽ റവന്യൂ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ മനസ്സിലായിരിക്കും ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം നമ്മൾ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ കോസ്റ്റും ഇൻക്രിമെൻറ്റൽ റവന്യൂം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി എഴുതിയെടുക്കുകയാണ് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താണ് ഇത് ഇൻക്രിമെൻറ്റൽ റവന്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മറ്റേ ഡിഫറൻഷ്യൽ കോസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻക്രിമെൻറ്റൽ റവന്യൂ കൂടുതലുള്ളവർക്കാണ് എന്ത് മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മുടെ റവന്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റൽ റവന്യൂ ആൻഡ് ഹിയോ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ആണ് സോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെപ്രാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരാൻ നോക്കി ഓക്കെ ടു തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരെ ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ എത്ര വരിക ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ വരിക ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോസ് ആയിരിക്കും വരിക തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ലോസും ഇവിടെ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലോസും ആയിരിക്കും രണ്ടോടത്തും ലോസ് ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയതുകൊണ
സോ നൂറ് ശതമാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ആ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ വാട്ട് വുഡ് യു റിക്കമെൻഡ് ഫോർ എൻ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഫോർ ദീസ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ടേക്കിംഗ് ഇൻ അക്കൗണ്ട് ദാറ്റ് ഓവർസീസ് പ്രൈസ് ആർ മച്ച് ലോവർ ദാൻ ഇൻഡിജീനിയസ് പ്രൈസസ് ഓവർസീസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിജീനിയസ് പ്രൈസസിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സിന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇൻഡിജീനിയസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൈസ് ആണ് ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പ്രൈസ് സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ലേബർ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് എത്രയാണ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ലേബർ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഈ എമൗണ്ട് മാത്രം തന്നിട്ടില്ല ആകെ ഒരു ഇന്ത്യ തന്നിട്ടുള്ളൂ അതായത് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ലേബർ മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിനാണ് അപ്പോൾ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിന് കേസ് ആയിരിക്കും അവർ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ അവർ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടില്ല നേരെ മറിച്ച് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പത്ത് ശതമാനം ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് സെയിൽസ് അറിയാം അല്ലേ ഈ സെയിൽസിനുള്ളിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഈ എലമെൻറ്റ് ഈ പറയുന്ന സെയിൽസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കിട്ടില്ലേ റൈറ്റ് ഈ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ പറയുന്ന ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാവും സെമി ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാവും വേറബിൾ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടാവും കൂടാതെ ഈ ലേബർ ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ഫിഗറുകൾ അറിയാം എന്നാൽ ഈ ഫിഗർ അറിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് കൂടെ സുഖമായിട്ട് കാണാം ഓൾറെഡി നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ കേസാണ് അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷമാണ് ഓക്കെ പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ശതമാനമാണ് അല്ലേ സോ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്കിൽ നിന്ന് മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡയറക്റ്റ്ലി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്യാം സോ വൺ വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടുമല്ലോ സീ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം ആ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനുള്ളിലുള്ളത് ഉള്ള മൂന്ന് ഫിഗറുകളിൽ നമുക്കറിയാം അതാണ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അഞ്ഞൂറ് നയൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമുക്കത് ക്വസ്റ്റനിൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മൂന്ന് ഫിഗറുകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫിഗറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും റൈറ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് കിട്ടുന്നു ഈ ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഈ പറയുന്ന തേർട്ടീൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മിസ്സിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ ദാറ്റ് ഇസ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ലേബർ കോസ്റ്റ് കിട്ടില്ലേ അതാണ് ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എയ്റ്റ് ലാക്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സിന് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്ട്രാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അതിനോട് കൂടി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ഇവരുടെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ആയി മാറി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ലേബർ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലെ എയ്റ്റ് ലാക്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു റൈറ്റ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് എന്ത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് എത്ര ശതമാനത്തിൻ്റെ നയൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം പതിമൂന്ന് അഞ്ഞൂറിൻ്റെ എന്ന് പറയാം അല്ലേ നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് എത്രയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ മതി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ലേബ
डिफरेंशियल <laughs> और वे फिस्ड एक्सपेन्सी डिफरस सेंमी फिस्ड एक्सपेन्स एल कूड़ी कूटीटा नमक डिफरेंशियल कोस्ट कमेंड एक्सपोर्ट प्राइस ई पर आयूर यूनिटी एक्सपोर्ट प्राइस एत्रमेंड ओवरसी प्राइस ना इंडिजीन प्राइस कुछ कंकड़े नी तौस फाइव हंड्रेड यूनिटी एक्सपोर्ट प्राइस रेकमें अब नमुक डिफरेंशियल को नयी सवन तौस टू सिक्सटी सवन किटी को कई नाम यूनिटी आई पर आयूरी आे अब ओर यूनिटि जस्ट नयी सवन तौस टू सिक्सटी सवन नौ फाइव हंड्रड्डे डिवेड नमक ओर यूनिटि डिफरेंशियल को डिफरेंशियल को यूनिट कदाण नाइंटे ना ओर यूनिटि आयूर और यूनिटि डिफरेंशियल को अरुपत्टे ना ओके अब नाम मिनिम ई आयूर यूनिट आयर यूनिटि ना एक्सपोर्ट प्रईस अरुपत्टे ना रूपये ताव पा कुमें नमुक लोस नामेंदू ओर यूनिटि को नोकी अब अरुपत्टे ना कटी अब नाम कुछ ना विचाल नष्ट ओके अब नीति एक्सपोर्ट प्राइस रेकमेंट ई वीडियो हेल्पफुल विश्वसा थैंक यू फॉर वाचि स्टडी